ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൂന്തൽ ഫ്രൈ ആണ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊക്കെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ പോയിട്ടൊന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂന്തൽ ഫ്രൈ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂന്തലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം കൂടുതലും ആളുകൾക്കും അറിയാത്തൊരു വിഷയമാണ് കൂന്തൽ കഴിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വളരെ ഇഷ്ടമാവും പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു കൂന്തൾ ഒരു കൂന്തളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു സ്കിന്നുണ്ട് ഈ മുകളിൽ വാങ്ങുന്ന ഈ ഒരു റെഡ് കളറ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കണം ഇത് കത്തിയാണ്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഒക്കെ തന്നെ ഇതാകണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നീക്കിയെടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് വേറെ വേറെ പോരും ഒരു കൂന്തളിൻ്റെ സ്കിന്നിപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വലിയ കൂന്തളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ള് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതിലൊരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവും ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ട് അതുപോലെ മഷി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വളരെ നാലാം ക്ലാസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പൊളിക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വിരലിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഓക്കെ രണ്ടാമത് വലിയ കൂന്തളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് തൂക്കം നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കളയണം ഇത് നമ്മൾ കത്തിയുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കളയണം ബാക്കിയുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കത്തിയുണ്ടെന്ന് വരണ്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ റെഡ് സ്കിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കളയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കളയാം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് വരണ്ടി എടുത്താൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് വളരെ അധികം വലുപ്പമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കൂന്തളാണ് കേട്ടോ ഈ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക അതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് ഊരിപ്പോരും അതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർബന്ധമായിട്ടും മാറ്റണം ഇത് വയറിലൊക്കെ പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ വളരെ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്തായാലും മാറ്റണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലാത്ത കറി വെക്കാനൊക്കെ സൂപ്പറാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊമ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് കത്തിയണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് വരണ്ടി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂന്തൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം പീസ് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ടുള്ള മസാല ഞാൻ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ര ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആക്കാം ഇനി കഴുകി വെച്ച കൂന്തൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മസാലക്ക് അതിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കിത് റസ്റ്റിൽ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിൽ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് തീയ കുറച്ച് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പൊട്ടി തരിക്കണ സാധനമാണ് നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പൊ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് മസാലയും ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതുകൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ്